বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় গেম চেঞ্জার প্রযুক্তি হচ্ছে ডিরেক্টেড এনার্জি উইপন অর্থাৎ লেজার অস্ত্র এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ট্রেডিশনাল মিসাইল বা বুলেটের কোনো প্রয়োজন নেই আলো বা লাইটের গতিতেই ধ্বংস করা হয় টার্গেট আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা জানব লেজার অস্ত্র কিভাবে কাজ করে ইরানের সাইলেন্ট হান্টার লেজার সিস্টেম সম্পর্কে আমরা জানব এবং অপরদিকে ইসরায়েলের আয়রন বিম সিস্টেম সম্পর্কে আমরা জানব এবং কে কার থেকে এগিয়ে সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করব ভবিষ্যতে যুদ্ধ কেমন হবে সেটা ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব আর ওভারঅল বাংলাদেশ আসলে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে সেই ব্যাপারেও আলোচনা করব তো প্রথমে আসি এই লেজার অস্ত্র আসলে কিভাবে কাজ করে লেজার উইপন সিস্টেম বা ডিরেক্টেড এনার্জি উইপন বা যেটাকে ডিইডাব্লিউ বলা হয় মূলত এটি একটি হাইলি ফোকাসড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যখন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এই ফোকাসড এনার্জি পড়ে তখন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হিট তৈরি হয় আর এই তাপে মেটাল বডি ড্রোনের ফ্রেম ইলেকট্রনিক সেন্সর ক্যামেরা ওয়্যার হেড সব কিছু গলে যায় এটার পেছনে মূল প্রযুক্তিটা হচ্ছে সলিড স্টেট লেজার ফাইবার লেজার টেকনোলজি বিম কম্বাইনিং টেকনোলজি ট্র্যাকিং অ্যান্ড ট্র্যাক লক সিস্টেম অ্যাডভান্স সেন্সর প্লাস এআই গাইডেড সিস্টেম তো লেজার আশ্রয়ের ব্যবহারের কিছু সুযোগ সুবিধা আছে যেমন আল্ট্রা ফাস্ট স্পিডে কাজ করে এটি এটার জন্য কোনো আসলে অ্যামুনেশন কস্ট প্রয়োজন নাই এবং এই অ্যাটাকটা কিন্তু পুরো সাইলেন্ট অ্যাটাক এবং ইনস্ট্যান্ট কিলিং করা সম্ভব এটার কিছু দুর্বল দিকও আছে এটি কিন্তু ওয়েদার ডিপেন্ডেন্ট যেমন রেইন অথবা ফগে কিন্তু এটির প্রচুর ইফেক্ট ফেলে এবং সে সময় এটি খুব বেশি কাজ করে না এছাড়া শর্ট টু মিডিয়াম রেজে এটা কাজ করে এবং এটাতে কিন্তু হাই এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট তো এখন আমরা জানব ইরানের সাইলেন্ট হান্টার লেজার সিস্টেম সম্পর্কে এই সাইলেন্ট হান্টার তৈরি করেছে চায়নার পলি টেকনোলজিস একটি কোম্পানি এটির পাওয়ার আউটপুট হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ কিলোওয়াট এবং এটির রেঞ্জ হচ্ছে দুই থেকে চার কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এটার যে টার্গেট সেটি কিন্তু স্মল ড্রোন এফপিবি ড্রোন বা সার্ভিলেন্স ইউবিকে কিন্তু করা হয় এটি এইএসি রাডার প্লাস অপটিক্যাল সেন্সর দিয়ে টার্গেট ধরে এবং লেজার ফায়ার করে তো এই সিস্টেমটি বর্তমানে ইরান ড্রোন ওয়ারফেয়ার ডিফেন্সিভ লাইনের কিন্তু একটি অংশ এটি বিভিন্নভাবে ডেপ্লয়মেন্ট করা যায় ফিক্সড কোনো বেজে রেখে এটি ডেপ্লয় করা যায় অথবা মোবাইল ট্রাকেও কিন্তু এটি ডেপ্লয় করা যায় তবে এই সাইলেন্ট হান্ডারের কিছু লিমিটেশনস আছে যেমন এটি বড় মিসাইলস বা এয়ারক্রাফটকে কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না এছাড়া যেটা আমি বললাম এটার ওয়েদার ইফেক্ট অনেক বেশি রেইন বা ফগের ভিতরে এটি কিন্তু খুব বেশি কাজ করতে পারে না এছাড়া এটার প্রচুর পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন বা পাওয়ার সাপ্লাই উপরে ডিপেন্ডেন্ট অনেক বেশি তবে সূত্র মতে বিভিন্নভাবে জানতে পারা যায় যে ইরান তাদের পারমাণবিক স্থাপনা এবং ড্রোনের যে বেজ সেখানে এই সিস্টেম ব্যবহার শুরু করেছে এবার অন্যদিকে আমরা কথা বলবো ইসরায়েলের যে আয়রন বিম আছে সেটি সম্পর্কে আয়রন বিম হলো ওয়ার্ল্ডের প্রথম অপারেশনাল হাই পাওয়ার লেজার উইপন সিস্টেম যেটা নির্মাণ করেছে রাফায়েল অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেম এটির পাওয়ার আউটপুট হচ্ছে প্রায় একশো কিলোওয়াট এবং এটার রেঞ্জ হচ্ছে তিন থেকে সাত কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এটি শুধু ইউএভি না এটি রকেট মর্টার ড্রোন আর্টিলারি সব কিছুই কিন্তু টার্গেট করতে পারে এবং এটার যে টেকনোলজিটা আছে সেটা কিন্তু ইলেকট্রনিক পাওয়ার্ড লেজার ফাইবার লেজার বেসড বিম মাল্টি টার্গেট লক এবং কম্বেট প্রুভেন সিস্টেম তো ইসরায়েলের এই আয়রন বিমের অন্যতম সুবিধা হচ্ছে এটি প্রতিটি লেজার শকে মাত্র তিন থেকে পাঁচ ডলার খরচ করে তার মানে বুঝতে পারছেন এটি সুপার কস্ট ইফেক্টিভ এবং এটার রিয়াকশান টাইমটাও খুব দ্রুত এবং মাল্টিপল থ্রেটকে কিন্তু এটি টার্গেট করতে পারে এবং ইসরায়েলের যেই আয়রন ডোম আছে সেটির সাথে ইন্টিগ্রেট করে কিন্তু এটি ব্যবহার করা হয় গাজা কনফ্লিক্টের সময় এটি কিন্তু তাদের ফিল্ড টেস্ট করেছিল এবং সেই ফিল্ড টেস্টে সফল হয়েছে এখন আমরা ইরান এবং ইসরায়েলের এই দুই দেশের লেজার প্রযুক্তি নিয়ে যদি তুলনা করি ইরানের সাইলেন্ট হান্টার মূলত হচ্ছে ডিফেন্সিভ ড্রোন কিলার সিস্টেম আর অন্যদিকে ইসরায়েলের যে আয়রন বিম সেটি হলো মাল্টি লেয়ার্ড একটা ডিফেন্স সিস্টেম যেটা রকেট মর্টার আর্টিলারি পর্যন্ত ধ্বংস করতে পারে তো টেকনোলজি আমরা সাইড বাই সাইড যদি তুলনা করি ইরানের সাইলেন্ট হান্টারের পাওয়ার হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ কিলোওয়াট এবং ইসরায়েলের আয়রন বিমের হচ্ছে একশো কিলোওয়াট প্লাস এবং ইরানের সাইলেন্ট হান্ডারের রেঞ্জ হচ্ছে দুই থেকে চার কিলোমিটার আর ইসরায়েলের আয়রন বিমের রেঞ্জ প্রায় সাত কিলোমিটার পর্যন্ত ইরানের সাইলেন্ট হান্ডারের টার্গেট টাইপ হচ্ছে ড্রোন বা ড্রোনকে টার্গেট করে তৈরি করা হয়েছে এবং ওটি ড্রোনকেই টার্গেট করে আর ইসরায়েলের আয়রন বিমের টার্গেট হচ্ছে ড্রোন প্লাস রকেট প্লাস মর্টার সাইলেন্ট হান্টারের এনার্জি সোর্সটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ার 
আর আয়রন বিমের এনার্জি সোর্স হচ্ছে ইলেকট্রিক প্লাস হচ্ছে ফাইবার লেজার তো বুঝতেই পারতেছেন ইরানের সাইলেন্ট হান্টার মূলত ড্রোন প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ কম খরচে যে কোনো ফিক্সড অবজেক্ট থেকে সে কাজ করতে পারে আর ভবিষ্যতে ইরান যদি চায়না এবং রাশিয়া থেকে আরও শক্তিশালী লেজার টেকনোলজি নেয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে কিন্তু নতুন আর্মস রেস শুরু হবে এবং অন্যদিকে ইসরায়েলের টেকনোলজি এখন অনেক বেশি ম্যাচিউড এবং কম্বেট প্রুভেন ইসরায়েলের আয়রন বিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী লেজার সিস্টেম যা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম ইসরায়েলের প্রযুক্তি বেশি উন্নত তবে চীন এবং ইরানের সিস্টেম তুলনামূলকভাবে কম কস্টলি বা সস্তা বলা যায় এবং ড্রোন প্রতিরোধে কিন্তু খুবই কার্যকর তো বুঝতে পারছেন ইরানের যে লেজার সিস্টেম সেটি ড্রোন ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ছোট ছোট এপিভি ড্রোন কিন্তু এখন অনেক বেশি কার্যকর কম্বেটে আমরা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে দেখতে পেয়েছি ইউক্রেন প্রচুর ছোট ছোট ড্রোন ইউজ করেছে যেগুলো দিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে তো এই ধরনের ছোট ছোট ড্রোনগুলো ঠেকানোর জন্যই কিন্তু এই লেজার প্রযুক্তি আর অপর দিকে ইসরায়েলের যেটি আছে এটি ড্রোন প্লাস রকেট প্লাস মর্টার সব বড় বড় এয়ারক্রাফটও ধ্বংস করতে পারবে তো ভবিষ্যৎ যুদ্ধ এখন কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি বিশ্বের সুপার পাওয়ার দেশগুলো এখন লেজার উপর নিয়ে অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট করছে ইউএসের কথা যদি আমরা বলি লকেট মার্টিনের অ্যাথেনা হেলিওস লেজার চায়নার আছে সাইলেন্ট হান্টার এবং যেটা আপগ্রেড করে পলি ডাব্লিউ বি ওয়ান তৈরি করা হয়েছে রাশিয়ার আছে পিরিজবেড লেজার সিস্টেম এবং তুর্কির আছে এএলকে এ ডিরেক্টেড এনার্জি উইপন তো দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বের পরাশক্তিগুলো সবাই কিন্তু লেজার উপর নিয়ে এখন কাজ করছে এর পরের ধাপে ডিরেক্টেড এনার্জি ড্রোন বা লেজার ড্রোন আসবে যা স্কাই কন্ট্রোলের ফিউচার হতে যাচ্ছে নেক্সট ব্যাটেলফিল্ড হবে এআই প্লাস লেজার প্লাস ড্রোন ডোমিনেটেড ইনভারমেন্ট তো বাইরের দেশগুলো যেহেতু এখন লেজার উপনের দিকে ছুটছে বাংলাদেশ কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হতে পারে তো এখন আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের জন্য এই প্রযুক্তি কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের বর্ডার প্রোটেকশনের জন্য এই প্রযুক্তি ইউজ করতে পারে অথবা ভিভিআইপি সিকিউরিটির জন্য এই প্রযুক্তি ইউজ করতে পারে মিলিটারি বেসগুলোর সিকিউরিটির জন্য এই লেজার প্রযুক্তি ইউজ করতে পারে এছাড়া নেভি শিপের যে ডিফেন্স সেটির ক্ষেত্রেও কিন্তু এই লেজার প্রযুক্তিগুলো ইউজ করতে পারে এছাড়া আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আপগ্রেড করার সময় এখন এসেছে যেটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি যেমন লো কস্ট লেজার সিস্টেম ডেভেলপ আমরা করতে পারি অথবা ড্রোন কিলার টেকনোলজি আমরা তৈরি করতে পারি বা রিসার্চ কোলাবেশন করতে পারি চায়না বা তুর্কির সাথে বা চায়না তুর্কি যে মডেলগুলো নিয়ে সামনে আগাচ্ছে এই টাইপের কোনো রিসার্চ কোলাবেশন আমরা জয়েন করতে পারি অথবা বাংলাদেশের যেই ইউনিভার্সিটিগুলো আছে যেমন বুয়েট এমআইসটি বা বাংলাদেশ এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা এই লেজার উইপন ডেভেলপ সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে দিতে পারি বা তাদেরকে গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ডিং করতে পারে এই সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করা নিয়ে কাজ করতে তো ওভারঅল লেজার উপর সিস্টেম কিন্তু হতে যাচ্ছে আগামী দিনের রিয়েল লাইফ সায়েন্স ফিকশন টেকনোলজি তো আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে ইরানের সাইলেন্ট হান্টার অথবা আয়রন বিম কোনটি বেশি কার্যকর হবে আর আপনারা যদি এই ধরনের ড্রোন ডিফেন্স টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও আরও দেখতে চান অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে রাখবেন দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে যেখানে আমরা নতুন টেকনোলজি অথবা নতুন কোনো অ্যানালাইসিস নিয়ে কথা বলবো ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাইং